Tenga, 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 siki ya yeye. Mambe Ernest yeye changa mka asubuhi asubuhi. Sisi kuingia kazi ni mapema. Leo hapana pele karabari ya radio. Mime shulikia yeye. Weka karabari ya radio. Mime shulikia wewe faster. Wewe vote vote hapa. Wewe tu wewe kama mahindi weka family manager kama tenga shinda pale ka radio habari hewani Ah sorry sawa kwa Kibebe kimepotea Eh Eh, <laughs> 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 Tenga. Dorini pale ungana pembeni. Sopa za Dorini. Ah, okay. Kaka ene sequencesha. Kaka ene. Eh, ana pale ndio mbona? Ana mwasoke ha. Fundi wale kwa hapo editor. Enesti. Enesti. Yupo Enesti. Ah, Enesti. Ah, kwa hapo. Fundi lingine tenga. Fundi lingine tenga. Tenga, tenga, tenga Ernesti, sikia yeye. Bebe, ona chezi ya toto mbaga la tembea uku ila kiatu.
I'll figure out. She's back on. Venga, you're going to figure. Eh? Hello. Where is Tenga? Ah, where is Tenga? Ah, yeah. Soma, we got the commander. And a link. Hey, Sabu. Hey, Hey, Noxkia. Hey, Sabu. Eh. Hey. Tengo más o sim. Asante asante sana kutoka studio zetu zilizopo hapo Mikocheni Ana Mwasioke. Tumekupata vizuri kabisa. Jambo Tanzania hapa tulipo ni roundabout iliyopo saba, saba Huku ni barabara ya Kilwa. Hii ni wilaya ya Temeke lakini kimkoa polisi ni kimkoa. Ki, ki, ki serikali ni wilaya kwa maana ya jeshi la polisi tunakanda maalumu ya Dar es Salaam Temeke ni mkoa. Na leo tuko hapa kuangalia swala moja tu jinsi ambavyo mkoa wa Temeke unafanikisha unarahisisha usafirishaji hasa nyakati za asubuhi popote unapotazama mtazamaji kumbuka Dar es Salaam ndio mkoa pekee ambao una changamoto kubwa ya usafiri hasa nyakati za asubuhi na jioni kwa maana ya foleni lakini unaweza ukashuhudia jinsi ambavyo magari yanatembea vizuri kabisa na huu ni wakati wa foleni kwa Dar es Salaam lakini kwa mkoa wa Temeke hili naona limefanyiwa kazi kwa kiwango kizuri Mwenyeji wako huku ni Elisha Elia na nitakuwa na mgeni wangu Punde ambaye tutaweza kumfahamu ni nani lakini kubwa ni mtu muhimu ambaye tutazungumza naye juu ya hili ambalo wao kama jeshi la polisi wamefanikiwa kwa namna gani pengine hata mikoa mingine iliyoko Dar es Salaam hapa kipolisi iweze kujifunza kutoka Temeke ikiwa hii ni barabara kubwa inayoingia katikati ya jiji la Dar es Salaam lakini hali ni shwari kweli kweli pengine afande ungesogea hapa ili mtazamaji aweze kukuona vizuri naam huyu ndiye mgeni wangu kwa leo na mtazamaji angependa kufahamu afande wetu wewe jina lako nani na una nafasi gani kwenye jeshi la polisi mimi naitwa mrakebu msaidizi wa polisi Solomon Mwangamilo ambaye pia ni mkuu wa usalama barabarani wa mkoa wa kipolisi Temeke katika kanda maalumu ya Dar es Salaam. Naam, tunashuhudia hapa tulipo tuko kwenye mkoa wako kwa maana ya sehemu ambao unafanyia shughuli zako. Lakini hii ni barabara kubwa inayoingia mjini hivi sasa na ni muda wa foleni mkiita nye peak hours. Lakini tunaona gari zinatembea kama vile hakuna foleni mmefanikiwaje kamanda wa kikosi hiki? Actually barabara hii ni barabara kubwa ya Kilwa. Ni moja kati ya barabara kuu katika jiji la Dar es Salaam hususan kwa mkoa wa Kipolisi Temeke. Ni barabara pekee ya kuyatoa magari pembezoni mwa jiji kuja katikati ya jiji. Kama mnavyoona magari ni maelfu ambayo yanakuja hapa mjini. Lakini barabara hizi hazikidhi wingi wa magari kwa nyakati za asubuhi hasa kwa muda huu kuanzia saa nusu mpaka kwenye saa na nusu lakini kutokana na kujipanga sisi yani mimi na askari wangu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dar es Salaam amini mkoa wa kipolisi Temeke ndio maana hali mnaiona kama jinsi ilivyo uwezi kuamini sasa hivi ni saa moja na nusu kwa Dar es Salaam na hali jinsi ambavyo unaona ilivyo hata madereva wana akili kabisa kwamba hali sasa hivi imekuwa ni shwari sana tofauti lakini ubunifu ambao tumeufanya badala ya kuachia magari ya tembee katika upande mmoja kama alivyokuwa imezoeleka wakati mwingine tulazimisha kufunga magari ya kutoka mjini kuelekea maeneo ya pembezoni mwa jiji kwa maana ya mbagala na kuyaruhusu magari ya mbagala kupita kuelekea mjini tukiamini kwamba
kwa njia ya kawaida kama atapita magari mbili lakini tukiruhusu na upande wa pili pia atapita magari nne kwa wakati mmoja kwa hiyo tutakuwa tumepunguza sana vacuum ya kutoka pembezoni mwa jiji lakini toka tumeanza utaratibu huo takriban ni mwezi sasa tunaona na fumu kubwa sana na watu wana enjoy sababu mtu ana uwezo sasa kutoka Mbagala kufika katikati ya jiji kutumia takriban dakika 30 wakati ilikuwa siku za nyuma na kaa kwenye foreign mpaka saa nzima nia ni kuhakikisha kwamba watu wakai sana kwenye foreign lakini pia unajua kwa kwenye foreign sana napo kuna kunapelekea uh, uchumi wa mtu pia unaguswa una, una, una kwa sababu gari linapokaa kwenye foreign kwa muda mrefu mafuta mengi sana yanatumika kwa hiyo kiuchumi inasaidia ina, lakini pia uh, kuwai makazini kwa maana ya watu wanaokwenda katikati ya jiji kama unavyoona kwamba wakazi wengi wa Dar es Salaam shughuli zao nyingi ziko katikati ya jiji na lazima wapite barabara hii sasa sisi tunafanya tunafanya uh, mbinu za kuwawezesha kuwai katikati ya mji kama jinsi ambavyo unaona. Sasa hivi ukiangalia maeneo ya barabara hii kutokea huko mtoni, unaona gari ni moja moja sana. Tofauti na ilivyokuwa imezoeleka. Tukakuta fole ni kidogo tu labda pale kwenye taa, lakini baada ya muda mfupi dakika moja mbili tatu wanaruhusiwa wanakwenda. Kwa hiyo ni jambo nadhani linasaidia. Naam, mtazamaji pengine tu kwa wewe ambaye unalifahamu vizuri jiji la Dar es Salaam, mahali ambako magari yanatoka hivi sasa ni eneo la Mbagala. Ni moja ya maeneo yenye wakazi wengi sana kwa jiji la Dar es Salaam. Hata mradi wa mabasi ya endao haraka awamu ya pili unatarajiwa ufike eneo hilo. Hata mradi wa treni za usafirishaji kwa Dar es Salaam pia unazungumzwa kwamba nako huko uweze kufika. Unaweza kaona ni tafsiri ya kwamba kuna watu wengi kiasi gani. Lakini nyakati hizi za asubuhi ingekuwa ni barabara ya Ali Hassan Mwinyi kwa mkoa wa kipolisi wa Kinondoni ungeweza kuona hali ilivyo kwa nyakati hizi za asubuhi ama ukitokea ubungo kuingia mjini hilo halionekani kwenye barabara hii ya Kilwa kama ambavyo unaweza ukashuhudia lakini pengine uh, afande Solomon hili unasema mnaruhusu barabara zote mbili kutumika kwa baadhi ya nyakati ili kurahisisha watu kuja lakini wanapoanza barabara iliyo mbele yetu kuelekea eneo la Jitegeme sekondari na maeneo mengine kule barabara ni moja huku nako mnafanya utaratibu gani ambao unarahisisha sasa magari mengi yanayotoka huku pia tunaona huku gari zinakwenda zina tu kwa haraka uh, of course ki, kwa kipande cha kule Mbagala flow ni nzuri sana uh, ma ni kubwa inaanza pale maeneo ya mto Kizinga kwa ndipo tunalazimisha kuwapitia magari line mbili upande mmoja na line mbili upande, upande mwingine mpaka ili eneo la uhasibu lakini hapa uhasibu tunaunguza tena kwenye upande wake wa kawaida kwenda mpaka pale bende la tatu kwenda BP pale barabara ni finyo na hapo tunawasiliana na wenzetu wa pande wa Ilala kwa tunapatia tunapisha magari kwa zamu sasa hivi ukienda kule hii fole ambayo unaiona pale itajaa kidogo labda mpaka karibia mivinjeni lakini baada ya muda mfupi tunapitisha magari tena line mbili kwa kuelekea katikati ya jiji kupitia pale mivinjeni kwa tunakuja tunakuja kujikuta kwa barabara yote ya Kilwa kuanzia Mbagala mpaka kufika pale mivinjeni amini inapo uh, bendera tatu inapoishia flow ya magari inakuwa ni nzuri sisi tunaamini kwa wingi wa magari tukisimamia sawa sawa hii hali inabadilika kwa haraka sana inabadilika kwa haraka sana kwa sababu hatuhitaji fone ni mgando hata kama kuna fone lakini kwe magari yanatembea lakini ukisiona magari yamekaa kwenye fone ni karibu dakika tano kumi. pamoja na changamoto za hapa uwanja wa saba, saba siku mbili tatu zilizopita unajua hapa ni jilani na barabara hii inapita katika viwanja vya maonyesho ya saba, saba. Sasa kipindi cha hizi siku mbili tatu ambazo zime zilikuwa za maonyesho ya ya saba, saba. kulikuwa na changamoto hapa magari mengi yanaingia watu wanapeleka bidhaa na kutoka na kadhalika ikawa inatupa ugumu kidogo katika kupitisha zile line tatu lakini sasa hivi kabisa kwa mahali imesha rudi katika hali ya kawaida ndio maana unaona sasa hivi flow hii inapokwenda hakuna kikwazo cha aina yoyote sasa hivi mtu aliyetoka Mbagala anaweza katumia dakika 15 mpaka kufika pale uh, round about ya ya BP kwa sababu tu ya mikakati ambayo tumejiwekea kikosi cha usalama na barabarani mkoa wa Temeke mikakati ambayo ni mizuri na nyewe nyewe mnashuhudia lakini madereva kama mkifanya nao mahojiano nao vile vile wanatoa ushuhuda kwa bahari imekuwa ni nzuri sana tofauti na walivyokuwa wamezoea kadhalika nyakati za jioni tunapoona kwamba ni peak hours napo tunafanya zoezi hili hili kwa kisha kwamba watu wametoka makazini wamechoka lakini wafika majumbani kwa wakati bila kusimama muda mrefu kwenye foreign Nam huyu ni kamanda wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Temeke. 
na kubwa tunaloliangazia ni hali ya uh, usafiri na usafirishaji nyakati za asubuhi Dar es Salaam ni jiji ambalo lina magari mengi sana lakini kwa upande wa mkoa Temeke hii ikiwa ni barabara kubwa moja barabara kubwa zilizopo mkoa ni Dar es Salaam sio Dar es Salaam tu hii ni barabara kubwa pia inayotoka na kutoa magari kuelekea uh, mikoa ya Lindi Mtwara mikoa ya Kusini hivyo unaweza kaona ni kwa ukubwa wa kiwango gani hii barabara iliyonayo la Tungetamani sana kuzungumza na baadhi ya madereva lakini kwa kuwa magari yanapita kwa kasi inakuwa ni kazi ngumu kweli kweli mtazamaji lakini pengineepo pangekuwa na foleni tungeweza kuzungumza nao tuangalie kama tutaweza kupata wasaa huo baadaye lakini naona barabara ni nyeupe kabisa mtu anaweza katoka eneo la mtoni kule na speedi hata sabini hivi a, akawa anasereleka ana kuelekea katikati ya mji pengine afande Solomon sisi wanadamu tuna matatizo yetu wakati mwingine mnaraisisha hivi mnaweka mikakati mizuri lakini bado unakuta kuna madereva wa korofi wa korofi hivi ha, hawa mnashughulika nao namna gani ili mikakati mnayoweka iweze kwenda vizuri kwa sababu mtu anaweza kawa na ana, anasababisha foleni pasipo na msingi ama hata ajali wakati mwingine actually hu, hili huwa linajitokeza hasa ilijitokeza siku za mwanzo wakati naanzisha hizo wezi hasa madereva wa daladala wa, ni wa korofi korofi kidogo tuliwapa elimu ya kutosha kuhusiana na faida ya kupita kwa njia ya tatu lakini pia wale ambao walikuwa kikaidi hawatueleza hasa tulikuwa tukichukua hatua kali ikiwa imekuwapa adhabu kali lakini sasa hivi hali hiyo imekushaizoea changamoto inayojitokeza ni kwa watumiaji wengine wa barabara kama waenda kwa miguu hawa ambao tunawashauri kwamba wa, wavuke barabara kwenye maeneo ambayo yametengwa maalumu ambao kila eneo ambalo ni sehemu ya kuvuka wenda kwa miguu tumeweka askari wetu ili kuhakikisha usalama wao kwa sababu mtu anaweza kachanganyikiwa kuvuka pande huu anakuta magari anakwenda pande moja na upande wa pili magari anakwenda pande moja na yeye mazoea yake anajua akishavuka akifika kwenye tuta upande wa pili atakuta magari ni direction nyingine sasa anapaka kwenye direction moja lakini jambo la kushukuru Mungu kwamba toka tumeanza zoezi hili hakuna tukio la ajali ambalo limeshawahi kujitokeza hiyo tu ni kwa sababu ya elimu ambayo tuko nimewapa mapema lakini pia udhibiti ambao tunaofanya na kuwashauri watu pia kwamba watumiaji wengine wa barabara zaidi ya vyombo vya moto ambao ni wenda kwa miguu watumie vivuko vya wenda kwa miguu wakati wa kuvuka kwa sababu tunakuwa tumevidhibiti na kuna kwa na askari wa kikosi cha usalama barabarani wakiwa kwa kazi hiyo tu ya kuwavusha kuhakikisha kwamba wote wanakuwa salama wakati wazo zile linafanyika na hizo ile sio la muda mrefu ni zoezi kama la saa moja tu kwa sababu kuanzia ile saa kumi na mbili na nusu mpaka saa moja na nusu tunakuwa tume tunawakia kwamba uh, barabara zote zimekuwa vizuri kwa hiyo magari yote anarudi kwenye direction moja ya kutoka huko maeneo ya pembezoni mwa jiji kwa maana ambagala na, na maeneo mengine kuelekea katikati ya jiji kama sasa hivi ambavyo jinsi unaona magari yote sasa tumeshaanza kurudisha kwa line moja nikiamini kabisa kwamba huku yanakotoka kumeshakuwa kuko vizuri haya nam pengine uh, naona hakuna foleni kwa sasa niweze kuzungumza na, na, na dereva huyu kwa haraka sana habari za saa hizi ndugu Salamu unaitwa nani? Naitwa Hamza Francis. Hamza Francis uh, mtazamaji anakutazama hivi sasa kwa haraka tu ungetueleza utaratibu wa mkoa Temeke wa kupitisha gari pande zote mbili wakati wa foleni kubwa. Ninyi madereva mnaupokeaje? Ni mzuri lakini kazi kubwa ni kwa traffic wao ndo wanafanya kazi kubwa sana kwa sababu paka kumeneji hiyo kitu ikae sawa sawa. Hiyo ni kazi kubwa na tunawapa pongezi wao lakini ni utaratibu mzuri. Na kuna baadhi ya madereva ni wakorofi tu hawa nao wanawapa ujumbe gani huwa hawapendi kufata taratibu za usalama barabarani? Kiukweli lazima watii sheria. Hilo ndio la swala la msingi kwa sababu unapotii sheria unawarahisishia pia askari kufanya kazi yao vizuri. Shukrani sana tukutakie basi uh, safari njema huko wendako. Ujumbe mtazamaji utakuwa umeupata. Afande, uh, dereva tulizungumza naye kwanza anawapa pongezi lakini anawasihi wenzake wafuate taratibu za usalama barabarani. Kwa kweli lazima apongeza kwa uh, utaratibu ambao tunaofanya. Lakini na mimi pia ni muunge mkono kwa hilo. Ni wasihi kwamba hawa wat, wa, watumiaji wa barabara kwa maana wa vyombo vya moto wafuate kanuni sheria na taratibu, lakini pia wafuate maelekezo ambayo tunawapa. Tunawapa maelekezo kwa nia nzuri ya kufanya wao wawai kwenye shughuli zao, lakini si vinginevyo. Sasa kuna wale wachache ambao wanakuwa na kaidi labda wanakuwa na haraka sio kwa na msingi kwa nafasi hii nitumie kwamba mbali ya kuwataka wafuate sheria lakini ni waonye pia kwamba sisi tunapokuwa tunabadilisha uelekeo wa njia ni mamlaka kamili ambayo tumepewa Aa, sasa isije katokea mtu mwingine anakwenda kinyume na nacho kumwelekeza tutachukua hatua dhidi yake kwa sababu tutakapomwelekeza tofauti atakapofanya tofauti na yeye tunamwelekeza inaweza ikapelekea kusababisha kutokea kwa ajali kitu ambacho sisi hatutaki kitokee 
kila kitu tunakuwa tumekipangilia kwamba dereva huyu akipita mahali hapa huyu akipita huku na wakakutana mahali fulani ajali haitatokea sasa kama kuna mwingine atafanya anavyotaka yeye kwa matakwa yake binafsi inaweza kapelekea ajali kwa hiyo uh, nitoe angalizo hilo kwamba madereva wote wafuate maelekezo ya kwetu tunayowapa kupitia askari wangu lakini wafuate kanuni wafuate sheria wafuate taratibu pia viviko vya ndoka miguu wa viheshimu wasimame kuapisha watu wavuke kama jinsi ambavyo mnaona kila mahali hapa kuna vivuko na watu wanapisha wana, wana wanavuka hilo ndilo ambalo tunalitaji hasa katika usimamizi wa wa majukumu yetu ya kila siku tukiangazia pia hata barabara nyingine ambazo ninyi mkoa wa kipolisi wa Temeke mnazisimamia hali ikoje nyakati hizi za muda wa magari mengi barabarani ukiacha hii ya Kilwa Road bado katika mkoa wa Temeke kuna barabara kuu ya ya Nyelele kama na kutoka airport kwenda mjini ni barabara yenye pole ni kubwa sana lakini barabara yetu tunatokana na changamoto za ujenzi wa uh, ile intersection ya pale Tazala kwa ile inatue, inatuia ngumu kupitisha laini ya tatu lakini bahati nzuri sana wana wajenzi tunashirikiana nao vizuri wana wame, wameweka diversion nzuri sana na nguvu kubwa sana tunaelekeza pale kwa maana ya kuhakikisha kwamba wananchi wa kutoka airport kule hawakae muda mrefu kwenye foreni lakini wakubaliane na hizo changamoto kwamba mambo yote mazuri kwa yale mambo mazuri ambayo tunaletiwa pale kwa sana intersection lazima changamoto hizi zijitokeze lakini ni za muda tu nadhani muda mfupi hizo changamoto zitakwisha lakini barabara nyingine hizi tumedhibiti vizuri sana vizuri sana hakuna foreni ambayo inajitokeza hasa kwa nyakati za asubuhi na jioni labda sana sana itokee kuna tatizo kama gari limeharibika barabarani ama imetokea ajali ndogo mahali inaweza katokea ajali swala la muda swala la muda lakini all in all kwamba maeneo yote tumeadhibiti vizuri sana hmm. miongoni mwa changamoto ambazo ni za kitaifa si za temeke tu ni swala la bodaboda bodaboda tuna kwanza ni ajali nyingi zinazotokea zinazohusisha madereva wa pikipiki lakini pia hata wao kusababisha ajali zingine Hawa kwa upande wa mkoa wako wa Temeke kiusalama barabarani hali ikoje hasa? Ah, uh, bodaboda ilikuwa ni tatizo, lakini sasa ukiangalia ukiangalia bodaboda hawa, tatizo kubwa ilikuwa ni kutokuvaa kofia ngumu, lakini kupakia mishikaki, makosa ambayo ilikuwa nayafanya. Lakini sasa hivi ukiangalia, unakuta katibu wote wanaopita hawa wamevaa kofia ngumu kwa kwa maana kwamba tumefanya zoezi kubwa. Mpaka kuabadilisha kufikia hapa tumefanya zoezi kubwa sana. Lakini tumefanya tulikuwa tunafanya zoezi kubwa sana ile la ukamataji na ukaguzi dhidi yao lakini ni kwa nia nzuri sio nia mbaya labda ambayo inaweza kapelekea waka waka, waka tubebesha lawama lakini ni sema tu kwamba katika mkoa wangu wa Kitemeke labda na maeneo mengine yote kwa pamoja kwa jiji la Dar es Salaam uh, hawa madereva wa bodaboda wamebadilika sana siku za nyuma walikuwa ni vyanzo vikubwa vya ajali lakini sasa hivi tunaona kabisa kwamba asilimia sabini ya ajabu zangu zimetokea sasa hivi zimepungua sana e, kama mnavyo mnavyo na sasa hivi ukiangalia bodaboda boda wanaopita karibu wote wamevaa kofia ngumu wote wamepakiana labda yuko mmoja na mwenzake mwingine nyuma hakuna aliyepakia mishikaki kwa hili ni ni jambo zuri tunalipokea vizuri kwao lakini ni ni wa, ni, wa, ni waase tu kwamba wafuate sheria kama jinsi ambavyo tunaisha sisi hatuna ugomvi nao waina yote kama watafuata sheria wafuate sheria wafuate taratibu wafuate kanuni Naam, na pengine takwimu za ajali kwenye mkoa wa Kitemeke ukitazama kwa maana ya tuchukue hata miezi sita. Miezi sita hii e, ya kuanzia Januari mpaka sasa na miezi sita ile iliyopita zinapungua ama zinaongezeka kwenye mkoa wako wa Temeke? Ni sema kwamba ni jambo la kufurahisha kwamba ajali zimepungua kwa kiwango kikubwa sana. Na nilikuwa rafle tu nilikuwa nafanya tathmini last week kuhusiana na matukio ya ajali naona ajali kukilinganisha mwaka jana januari mpaka june na mwaka huu januari mpaka june ajali zimepungua kwa asilimia sabini na mbili kwa ni kiongo kikubwa sana na ni achievement kubwa sana kwetu sisi tunatamani kwamba hizi ajali zipungue mpaka to the zero tolerance tutalizungumza hilo kwa kwa kina hebu ngoja tuzungumze na boda boda hapa akiwa katika safari zake e bwana mambo vipi safi habari yako Salama kabisa unaitwa nani mtazamaji angependa kukuona pale unazungumza moja kwa moja hivi sasa kupitia TBC uh, boda boda mara nyingi mmekuwa mkituhumiwa kwamba hamfuati sheria hamtaki kuvaa kofia mnabakia mishikaki kwa nini ah 
ile wazee yani kama mtu ambaye unajielewa unafanya kazi ya bodaboda unatakiwa makina kazi yako ndio maana kuna sema kuandikia ti sheria bila bila shuruti na maana unatakiwa wewe unatakiwa uti sheria bila shuruti yani bila kufosiwa na askari wewe unajua bisa nipo kazini unatakiwa wewe kama wewe bodaboda una vitu kama kama mimi hapa nimekamilika na leseni na elementi vyote askari hawezi kusumbua njiani hasa wakati mwingine kapakiza mshikaki anatembea babani kwa wasiwasi anapomwona askari anajua bisa kosa lake anaamua kupita pita mwisho anaanguka anaanguka aya basi tukutakie kila la heri aya hamna shida asante naam mtazamaji uh, kwa sasa basi ngoja niweze kuzungumza na uh, moja ya madereva ambao wanatumia barabara katika barabara hii ya Kilwa huyu ni dereva wa daladala naam e bwana mambo yanakwendaje habari ya shughuli yako naam na asubuhi kamanda salama kabisa hapa unapozungumza unazungumza moja kwa moja kupitia TBC uh, wewe ni dereva wa daladala na madereva wakati mwingine mnatuhumiwa hampendi kufuata sheria barabarani kwa nini hamna um, mimi kwa mimi kitu yangu nafuata sheria zote hey. na nusu nienda kusoma uh -huh. eh, sheria zote mimi nazifuatilia kwa mfano dereva unapo kama wewe unatakiwa uwe na vitu gani ambavyo uh, kama dereva uwe navyo unapokuwa barabarani kwanza uwe nayo leseni uwe nayo uzingatie sheria ufunge suti funga nilivyokuepo mkanda wewe umeshafunga kila kitu upo sawa conductor wako kama suti eh wote wapo fulwa eh haya tuzungumze na abiria pia hapa mama habari za saizi salama za kwako unaitwa nani mama naitwa tabita tabita nani tabita mnyoni haya tabita uko kwenye daladala hii usafiri wa daladala wewe unaweza ukauzungumziaje kwa ujumla wake kwa ujumla wake naweza nikauzungumzia kuwa ni uzuri ni mzuri japo kuna wakati kuna kuwa na changamoto lakini hiyo ni hali ya kawaida ya usafiri mm. eh na wakati mwingi tunaona magari nyakati za asubuhi yanatembea vizuri foleni we foleni una, 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 una huwa una, unaitazamaje huku unakoishi foleni wakati mwingine pale pile inasumbua sana mpaka tunachelewa kufika makazini uh -huh. eh. na jeshi la polisi limeanzisha utaratibu wa nyakati zingine barabara zote mbili kutumika hilo unalionaje hilo wakati mwingine linasaidia kidogo eh. Eh. Haya basi nami ni waruhusu mkawahi kufanya shughuli zenu kama kawaida. Asante sana dereva wangu. Afande, umemmsikia dereva naye inaonekana anafahamu, inaonekana wanafahamu eh wajibu wao wanaotakiwa kuwa wanafanya wanapokuwa barabarani lakini wanakaidi tu wakati mwingine baadhi yao. Ah ni sahihi. Madereva hawa baada ya kuwapa elimu ya kutosha lakini pia na adhabu pia zikazi nafatana nao wamebadilika sana. Nia ilikuwa ni kuwabadilisha wote kimatendo lakini pia kuwabadilisha kiakili. Kwa sababu waone kama uh, udeleva ni fani ambao ni profession. Kwamba mtu anatakiwa kujua kama anapokuwa kama deliver wa daladala basi ni kama uh, ni kazi kama kazi nyingine. Wengi wamebadilika sana lakini kuna wachache ambao wanakuwa ni wakaidi lakini hao wakaidi tunawashughulikia kwa mujibu wa sheria na ndio maana unaona sasa katika namba ya madereva daladala wengi unaona wamefunga mikanda wamevaa suti eh, na wachache labda wanaweza kuwa na kaidi tunawashughulikia vizuri kwa sababu moja kati ya ya kanuni za usafirishaji ni kwamba wanatakiwa avae uniform lakini sheria ya usalama barabarani dereva huyo atembee na leseni yake original na niwa na mamlaka ya kuisoma pale napata napataka kuikagua na hilo linafanyika sasa hivi kesi tunaosha dereva yote wa daladala hapo atakuja kukutana na leseni yake na kuja kuja kukuta amevaa suti yake na kadhalika lakini sasa hivi tunaanza kusisitiza swala la la usafi pia mm. eh hama dereva daladala wanakuwa ni wachafu sana mm. wanakuwa na dereva ni wachafu sana sasa tunataka kwanza kusisitiza sana swala la usafi hilo tutalisemaje kwa nguvu kubwa sana asante fan hebu tuzungumze na moja ya madereva walio 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 kwenye kwenye lori hili E bwana mambo vipi? Sawa kabisa. Unaitwa nani rafiki yangu majina yangu? Mimi naitwa Messi Maulidi. Haya Messi unatazama kupitia TBC pale. Wewe ni dereva unapokuwa barabarani unafahamu wajibu wako unatakiwa uweje unapokuwa kwenye chombo chako? Eh. Una unatakiwa uwe vipi? Umakini zaidi. Unatakiwa uwe? Makini zaidi. Uwe makini sana. Eh. Lakini mbona kama hujafunga mkanda rafiki? Hamna hii gari ina kepesi na nitasilia wewe ina mkanda. Eh. Eh. Haya unamesema Eh leseni hapo. Sawa, so, wakati mwingine mnazungumzwa madereva nyenye ni makorofi barabarani wenye magari makubwa, mnawachomekea magari madogo kwa nini? Ah, pana tatizo. Wenye magari madogo ndo kama hivyo kwa sababu sheria na kwa mwenye magari makubwa, mwenye gari ndogo huwa anachomekea tu. 
Uh, Asante sana kila laheri kwenye kazi zako lakini naona anajitetea hajafunga mkanda lakini anajitetea anasema gari linasumbua sumbua. Hayo ndio changamoto za barabarani. Afande awali tulikuwa tukizungumza juu ya takwimu za ajali kwenye mkoa wako wa Temeke na ulikuwa ukifafanua. Unaweza ukaendelea katika hilo. Ah uh, nimesema kwamba ukilinganisha nilikuwa na last week nilikuwa na fatiria takwimu za ajali katika mkoa wangu kwa kipindi cha Januari June mwaka jana na Januari June mwaka huu nikakuta kwamba ajali zimepungua kwa kiongo kikubwa sana aa, na majali huipia nao kwa maana zinapokuwa ajali nyingi na majali nao wanaongezeka ama vifo vinaongezeka lakini nimekuja kukuta kwamba mwaka jana kwa kipindi kama hiki kulikuwa na vifo vitatu vilisababishwa na ajali za barabarani lakini kwa mwaka huu hakuna kifo hata kimoja ni achievement kubwa sana lakini matukio ya ajali mengine haya ajali za kawaida na majaluhi tumezipunguza kwa kiwango cha asilimia mbili Sasa ninatamani kwamba itakapofika Disemba basi tufike hata asilimia themanini kama kama sio tisini Na kwa huu mtindo ambao tunakwenda nao kwa kusiweka mikakati mizuri ya kusimamia sawasawa sheria lakini kusimamia kanuni na taratibu. Nina imani kwamba tutafika hapo. Madereva wanakuwa sasa hivi ni waelewa wazuri kwa kufuata sheria, wanakuwa ni waelewa wazuri kwa kufuata taratibu na watakapofuata ratibu kanuni na sheria ni wazi kwamba ajali hazitajitokeza na ajali zinajitokeza pale mtu mmoja anaposhindwa kufuata sheria kwamba unatakiwa usimame kwenye traffic lights yeye anavuka kwenye traffic lights inaweza kapelekea ajali lakini kwa sasa hivi ajali zimepungua kwa kiwango kikubwa sana hilo na, na, naomba nilishukuru sana kwa hilo lakini kuna wakati jeshi la polisi nanyi mlikuwa mnanyoshoa kidole kwamba utoaji wa leseni wenu ulikuwa unawalakini eh? kuna watu walikuwa yuko nyumbani anapelekewa leseni nyumbani na hata linasababisha watu kufikiria labda kuna mazingira fulani fulani ambayo si ya kiuadilifu kwa sasa mnajipangaje kuhakikisha kwamba yule anayestahiki ndiye anayepata leseni kumbuka huyu anaenda kwa dereva barabarani eh? nafahamu huwa mna mazoezi ya kuwajaribu hawa madereva mnahakikishaje kwa mfano kuwa mkoa wa Temeke mnahakikisha anayepata leseni ni yule anayestahili afane ah ya hilo nilizungumzie kwa upande mmoja kwanza si kweli ukweli ni kidogo sana lakini nasaka tu kwamba nimezungumza lakini ukweli wa kwamba leseni zinatolewa hivyo hivyo si kweli kwa sababu leseni zina zinatolewa kwa system na ni lazima dereva ambaye anatakiwa kupata leseni apitie kwenye chuo cha udeleva ambacho ni chuo kinatambulika na serikali na pale atapata certificate ya ushindi kwamba ameweza kufuzu wale mafunzo na namba certificate ya ushindi ile ndio ambayo inaingia kwenye system kwamba huyu mtu ameshapitia training lakini inawezekana hizi leseni unazozungumza mitaani kuna leseni kuna leseni fake ambazo kwa zimejitokeza hapa na nadhani tu kama mnafuatia tu zikamata kamata sana hizo inawezekana ndio watu wakasema kwamba zimetoka zime, zime kwa kwa njia zisizo kwa hali lakini leseni tunazozitoa sisi kama jeshi la polisi ni leseni ambazo tunahakikisha dereva amepita kwenye tanuri amepita kwenye chuo cha mafunzo na amefaulu na tunapofanya uh, majaribio kwa yule ambaye tunaona kwamba haja hajakidhi viwango tunamrudisha tena wiki mbili akajifunza upya nia ni kuhakikisha kwamba ifike mahali kwamba kila mmoja anekuwa barabarani kwa maana kuendesha gari anajua kanuni taratibu na sheria. Kwa si kweli kwamba kuna leseni zinatolewa uh, hovyo hovyo kiholela. Hilo nilikatae kwa sababu system itakataa. Lakini zazo kuja kukuta mitaani ambazo kwa zimekata kamata ni leseni tunakuja kukuta kwamba ni leseni fake. Tukikamata tukiweza kwenye system hakuna. Wako watu wajanja wajanja ambao walijaribu kama jinsi ambavyo unaona watu wengine wana, wanatengeneza vieti fake vya vya vya, vya uko Uh, vya shule wengine wanatengeneza uh, document fake za TRI. Kwa hiyo swala kama hilo sisi hatuwezi kwa sababu siko dunia kwenye kwenye uh, dunia hii hatuwezi tukasema kama tunajitenga. Watu wanaweza katugusa na sisi huko katika kutengeneza leseni fake lakini ni niwahakikishia kwamba utaratibu sisi wa kutoa leseni yani umesimama na umenyooka. Kuna baadhi ya watu kwa umaarufu wao, kwa nafasi zao wao hufikiri wako juu ya sheria na wakati mwingine wanaweza kukuta askari wa salama barabarani anamsimamisha lakini anambia wewe oh, unijui mimi eh? mimi nitampigia Fande Solomon hao watu nawapa ujumbe gani hasa nadhani hao watu kama wapo wanatakiwa kujionya lakini wajitathmini pia mtu anayeendesha gari yoyote anatakiwa kufuata sheria kanuni na taratibu hakuna mtu aliyoko juu ya sheria 
no matter kwamba yeye ana nafasi gani kazini ama ana wadhifa gani mahali pa kazi lakini anapokuwa barabarani anatakiwa kufuata kanuni sheria na taratibu kwa sababu na anatakiwa pia aweze kutii maelekezo ambayo anapewa na askari wa salama wa barabarani kwa sababu hawa ndio wamepewa uh, nguvu ya kusimamia sheria za usalama barabarani sasa kama yupo huyo mtu ambaye anafikiria labda kwa wadhifa wake anaweza kusema mimi fulani ama nitampigia fulani ama hudujui mimi atakuwa anacheza na moto huo wakati haupo tena kwa serikali hii ya waumu ya tano na kama mtu alikuwa anafikiria hivyo anaweza katishatisha askari wetu kwa kutumia wadhifa wake basi anatakiwa ajitathmini ajitathmini mara mbili mbili lakini ajionye kwamba asije akafanya hivyo kita tutamchukulia tuta hatua kali sana za kisheria na bila kuogopa wadhifa wake ama kuogopa umbo lake ama chochote kile Nam mtazamaji wa TBC1 hiki ni kipindi cha jambo Tanzania awamu ya pili ikikujia moja kwa moja kutoka barabara ya Kilwa hii ni barabara iliyo wilayani Temeke hapa ni mkoani Dar es Salaam na leo tunalo lizungumza ni swala la usalama barabarani tukiwa na kamanda wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Temeke uh, Solomon Mwangamilo tukizungumza mambo mengi yanayohusiana na uh, sekta anayoisimamia yeye lakini kubwa ni siri walionayo kurahisisha usafirishaji na usafiri kutoka maeneo ya pembezoni mwa mji nyuma yangu huko ndiko iliko mtoni mbagala na maeneo mengine mpaka kongoe hawa watu wote wanakwenda katikati ya jiji la Dar es Salaam lakini magari yanaonekana yakitembea hatuoni foleni ya kutisha hivyo tukasema ni vyema tukazungumza nao tuone wao wamefanya fanyaje pengine hata maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam tutafika huko na kuona hali ilivyo ili tuone wanavyoweza kusaidia maeneo mengine kuwa katika hali iliyo bora zaidi kiusafirishaji tukielekea ukingoni mwa kipindi chetu kwa leo pengine afande solomon kuna baadhi ya watu unakuta yuko barabarani lakini anazungumza na simu eh? na wengine wanatuma message si kuna sheria yoyote ambayo inakataza ina, ina hilo ama ni sahihi tu kwa mtu kufanya hayo ongea na simu bado halija ainishwa kisheria lakini ni jambo baya hasa hasa unapoendesha gari sababu kwanza unahamisha concentration yote unahamisha umakini kutoka barabarani umakini unakuwa kwenye simu lakini kwa magari ya abilia pale tunapogundua kwamba dereva anaongea na simu tumesha display simu zetu kwenye kwa wananchi mbalimbali watujulisha mara moja tunachukua hatua kali sana hatuhitaji dereva yoyote kwenye gari ya abilia aongee na simu lakini ni washauri hata wenye magari madogo zi private car na kadhalika si jambo jema sana kuongea na simu kama mtu ana jambo la msingi na la muhimu basi asubiri labda gari imesimama kwenye foleni ama atafute maegesho mazuri ambayo hata athiri mtiririko wa magari basi aongee na simu yake akimaliza endelea na safari lakini swala la kuongea na simu wakati mtu akiendesha linaweza likapelekea kupunguza umakini anapokuwa barabarani na pale anapopunguza umakini anapokuwa barabarani linaweza kapelekea ajali ambayo inajitokeza bila sababu za msingi na inaweza kukupotezea muda na ikapotezea muda watu wengine lakini pia inaweza kaleta madhara kwa watu wengine ambao hawahusiki sana unaweza kagonga mtu kagonga gari ya watu nyuma ama chochote kaje sokotekeza kwa mimi nisisitize kwamba kuongea na simu ni jambo zuri lakini si jambo zuri sana wakati unaendesha gari tafuta maegesho mazuri ongea na simu yako ama gari ikisimama kwa muda kwenye foreign na kwenye traffic lights ongea na simu yako then and then na safari hiyo ndio ushauri wangu kwa madereva wote Haya mtazamaji basi kama unavyoona uh, haya ni magari ambayo yanaingia katikati ya jiji la Dar es Salaam na naona madereva wakifurahia eh, wengi nikichungulia naona wamefunga mikanda vizuri kabisa uh, boda boda wamevaa kofia eh, yote hii inapendeza kuona watu wanafuata sheria za usalama barabarani kwa katika magari kumi magari kumi yote yanaonekana wamefunga mikanda hii inaonesha ni dalili nzuri sana uh, kwa watu kufuata sheria za usalama barabarani nasi basi tunaendelea kuzungumza na uh, kiongozi wa usalama barabarani kikosi hiki cha jeshi la polisi kilicho katika uh, mkoa wa kipolisi wa Kitemeke afande solomon kuna wakati tulizungumza ulikuwa unatuelezea kuna lori kubwa kama lililopita hapa lilikuwa limebeba marola makubwa matatu eh, ya nyaya nafikiri zile lakini hakuwa amefunga vizuri matuki yake 
yakadondoka barabarani na kusababisha usumbufu mkubwa kabisa. Hawa nao unawaelezaje hasa kwa watu ambao wanabeba mizigo kwa maana ya kuhakikisha mizigo yao iko katika ubora na umakini unaotakiwa ili kuepusha ajali kama hizo barabarani. Uh, lile tukio lilitupa fundisho. Actually tumetoa maelekezo pale kwenye junction ile ya Wasibu kwa sababu yale marura yote yanatokea bandalini. Kwamba gari yoyote itakayopita na lora zile ama container tunayakagua pale tumeweka checkpoint kuhakikisha kwamba yale zile lora zimefungwa katika hali ya usalama katika standard ambayo inatakiwa lakini container vile vile ziko na roki zimefungwa katika standard ambayo inatakiwa ndipo ziweze kupita kwa hiyo nadhani toka nimetukia lile tukio halijawahi kutukia tukio jingine na namna ile ya kudondosha lora maana zile lora ni nzito sana na inaweza ikaanguka na ikaleta madhara kwa watu wengine jambo hatutaki litokee japo kwamba lipo tukio wakati ule halikuleta halikuleta madhara lakini hatupendi tena ile ijitokeze Uh, kwa hiyo tunafanya ukaguzi mkubwa sana pale kwenye makutano ya wasibu ambapo ndio outlet ya kutokea bandarini kwa kisha kwa magari yote yanakuwa yana rock na haya marura yanakuwa yamefungwa minyololo na kuwekewa vizuizi kwamba yasiweze kutembea kwa namna yoyote kwa hiyo tuko vizuri Fande Solomon tukiagana sasa unapoagana na TBC ya asubuhi ya leo kwanza tunakushukuru kwa ushirikiano wako lakini mweleze basi mkazi wa mkoa wa kipolisi wa Temeke juu ya ujumbe ambao unao kwake yeye na hata kwa Tanzania kwa ujumla tukiwa tunamalizia kipindi chetu asubuhi hii ujumbe nilokuwa nao kwamba usalama barabarani swala usalama barabarani ni jukumu letu sote sio tu kwamba ni sisi askari wa polisi kikosi cha usalama wa barabarani lakini ni jukumu letu sote mwananchi wa kawaida anayo roro yake katika kuhakikisha kwamba barabara zinakuwa salama na sisi kama wasimamizi wakuu sasa kama wanaona kuna deleva yote anakuwa ni mvunjifu wa sheria basi ni jukumu la mwananchi wa kawaida kutoa taarifa simu zetu zipo kuna simu ambayo ni iko makao makuu ya trafiki 0682 saba saba mbili mbili hiyo simu pale mtu yoyote anapoona kwamba kuna deleva ambaye anavunja sheria basi ni watake wananchi Tanzania yote kwa jumla wapige simu hii moja kwa moja pale bila kujali kwamba huko ni Simiu huko ni Mtwala huko ni Sumbawanga 0682887722 nia ni kuhakikisha kwamba suala la usalama barabarani au mabarabara zote za sio za temeke tu hata za Tanzania inakuwa ni sehemu salama sio sehemu ya kusababisha majaluhi sio sehemu ya kusababisha watu wakafariki dunia ama sio sehemu ya kusababisha mali zikaharibika kwa maana ya magari salama baba barabarani ni jukumu letu sote tunataka kuishi asante sana asante sana tunakushukuru sana kamanda wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa kipolisi wa Temeke afande Solomon Mwangamilo ambaye tumekuwa naye kwa takriban muda wote katika kipindi chetu cha jambo Tanzania awamu ya pili leo tukitokea barabara ya Kilwa moja ya barabara kubwa zilizo katika uh, jiji la Dar es Salaam kubwa tulikuwa tukiangazia hali ya usafiri na usafirishaji eneo hili umeweza kusikia ujumbe umeopata lakini fuata na ti sheria bila shuruti. Kwa niaba basi ya wenzangu wote waliofanikisha kipindi hiki kutoka hapa barabarani huku ni Kilwa wilani Temeke mkoa Dar es Salaam. Mimi ni Elisheria na sasa nirejeshe matangazo yetu studio zetu zilizopo mikocheni kwako Ana Mwasioke. Bila shaka unatupata vizuri hapo mikocheni.